Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay etol şal modelinin tüm detaylarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. E, dikdörtgen şal olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok güzel arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Yaprak desenimiz var. Tüm detaylarını sizlere adım adım anlatacağım. İp olarak kullandığım e, ben angora tarzı bir iplik kullandım. Hemen şöyle göstereyim. Dilediğiniz markalarda kullanabilirsiniz. Yine tığ numaram 1.75 mm kullandım. Şöyle bir daha bakalım. Desen anlatımına başlayalım. Evet model anlatımı yaparken ben koton bir iplik ve daha kalın bir tığ ile sizlere rahat görmeniz için anlatım yapacağım. Sizler dilediğiniz iplerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Zincir yapımı ile başlıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar saymadan zincir yapalım arkadaşlar. Metre ile ölçün. E, etol şallar genellikle 45 santim ya da 50 santim e, kısa kenarı e, 150-160 ile uzun kenarı şeklinde dikdörtgen olarak yapılıyor. Sizler dilediğiniz ölçülerde e, ayarlama yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere küçük bir desen anlatacağım. Zincirlerimi yapıp geliyorum. Evet ben saymadan zincirlerimi hazırladım. Sizler de böyle fazla fazla zincir hazırlayın arkadaşlar. Desenin ilk sırasını yaptıktan sonra makasla nasıl keseceğinizi de göstereceğim. Zincir saymadan istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapın. Ekstra zincirler de hazırlayın. Ve şimdi desenimize başlayalım. Sonda e, burada elimi tutuyorum ve 8 tane zincir yapıyorum. Üzerine 2 kere sardım. Ve elimle tutmuş olduğum 9. zincire yani geriye doğru 9. zincire batıyorum. İpimi çıkarttım şöyle. Önce tek çıkartıyorum. Sonra 2. Sonra 2 çıkartıyorum. Ve tığımda 2 tane kaldı. Tekrar üzerine aldım. Aynı yere batıyorum. Önce tek. Sonra ikişer ikişer çıkartıyorum. Ve toplam 3 tane ilmeğim var. Yarım trabzanlar yapıyoruz. Aynı yere 4 tane yarım trabzan yapalım. Önce tek çıkartıyorum. Sonra ikişer ikişer. Evet. Tığımda toplam 5 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım. 6 tane zincir yapalım. Ve yine başlangıçtaki batmış olduğum noktaya bakarak sık iğne yapıyorum. Altı zincir. Yine aynı noktanın içerisine dört tane yarım trabzanımızı yapalım. Evet dört tane yaptım. Şöyle yine göstereyim bakın. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Ve altı tane zincir yapıyorum. Hemen yapraklarımızı yaptık. Devam edelim. Şimdi aşağıdan sayalım. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7. zincire sık iğne yapalım. Tekrar 6 zincir. Evet. 
üzerine iki kere sardım yine yaprak yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 zincirimize batıyoruz yavaş yapıyorum görmeniz için şöyle bir daha yapalım Evet dört tane yarım trabzanımı yaptım hepsini çıkarttım altı tane zincir kendi dibine yine sık iğne şöyle tutacağım arkadaşlar görmeniz için şurayı yaptım şimdi aynısını devam ediyorum ikinci yaprağımızı yapalım 6 tane zincir ee, yine aynı noktaya 4 tane yarım trabzanımı yapıyorum hepsini tek seferde çıkarttım 6 tane zincir yaptım yine 7. zincire sık iğne yapıyorum Evet ben sizlere iki tane desen üstünden anlatım yapacağım Eğer burada devam etmek isteseydim yine 6 zincir yaparak yaprak yaparak devam edecektim sol kenara kadar ben şimdi burada sıramı bitirdim iki desen üstünden bir üst sıraya devam edeceğim burada da artan zincirimi yine makasla keseceğim hemen şöyle desenden tekrar göstermek istiyorum bakın burayı yaptım arada burayı yaptım ikinci yaprağımı yaptım ve burada 6 tane zincirle sık iğnemi yaptım bir üst sıraya döneceğim Eğer dönmek istemiyorsam daha sizler geniş yapacaksınız nasıl devam edecektim bu şekilde devam edecektim şimdi ben son kısmı anlatıyorum size burada sık iğnem yaptıktan sonra bir üst sıraya çıkacağım ikinci sırayla devam edeceğim hemen burada ip kesmeyi de gösterip bir üst sıraya da geçelim artan zincirimi dördüncü zincirden kesiyorum ve buradan ipimi çektiğim zaman zincir saymadan başlama tekniğini uygulamış oldum şimdi ikinci sırayla devam edelim ikinci sıraya başlayalım sekiz tane zincir yapıyorum ve çevirdim burada zincir sayınızı artırıp azaltabilirsiniz şimdi üstüne iki kere sararak her zaman ilk yaprağımızın bu köşe noktasına batıyoruz şöyle ve buraya iki tane yaprak yapalım yine aynı dört tane yarım trabzan hepsini tek seferde çıkartıyorum ve altı tane zincir yine dibine sık iğne altı zincir 
yine aynı noktaya 4 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Altı zincir. Ve ikinci yaprağımın tepesine şöyle tutarak göstererek yapacağım. Yine bakın tam şu noktasında birleşim yeri var. Buraya sık iğne yapıyorum. Altı zincir. Ve yine ilk yaprağımızın köşesine tam şu noktasına iki tane yaprak yapıyoruz. Artık buraları hızlı geçeyim. Zaten aynı sayılarla yapıyorum. İpim ısrarla karışıyor. Şöyle göstereceğim yine arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? 6 tane zincir. Ve ikinci yaprağımın yine tepesine sık iğne yapıyorum. Ve ikinci sıramı da bitirdim. Bu şekilde ikinci sıramız tamamlandı. E, yapraklar böyle kenara doğru kayıyor. Şimdi bir üst sırada da yine birinciyi yaptığımızda yine bu şekilde zikzak bir görüntü elde edeceğiz. Dönüşlerde 8 zincir. Kastırma yapıyorsa zincir sayınızı artırın. Şöyle 3. sıraya başlayalım. Kusura bakmayın ipim çok karıştı. Kapatmak durumunda kaldım. Şimdi yine aynı şeyi tekrar ediyoruz aslında. Desen tekrarı yapalım.
Yeni sıraya çıkarken 8 tane zincir yapalım. Ve çevirip aynı şekilde tekrar ediyoruz. Desenimiz oldukça kolay arkadaşlar. Bundan sonrasını eminim yaparsınız. Nasıl kurmanız gerektiğini de anlatmış oldum. Evet artık desen kendini tekrar ettiği için anlatmaya gerek kalmadı. Umarım anlatabildim beğendiniz memnun kaldınız. Ee, şimdi hemen büyük deseni tekrar göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben burada e, ütü yapmadım ama bence ütü gerekir bu modele. E, üzerine bir nemli bez koyabilirsiniz bir örtü çok hafif buhar ütüsü yapın. Eğer böyle angora iplerle yapıyorsanız daha güzel duracaktır. E bu modelle sadece dikdörtgen şal etol değil yelek de yapabilirsiniz ya da farklı birçok e, örgülerinizi değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tür örgüleri seviyorsanız videomun sonuna sizler için bırakacağım oynatma listesine de göz atın lütfen. Youtube kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın hoşçakalın.